Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po ulit tayo sa Ugnayan at Paliwanagan. Ang topic natin ngayon, ito pong Nationwide Travel Protocol Flowchart. Alam niyo po, lahat ng ating mga kabayan ay gusto nang lumabas. Pero syempre, meron pa rin tayong guideline na sinusunod natin. So, ito po, pakinggan natin itong ating uh, konti expression dito. Alam niyo po, itong, uh, itong flowchart na ito ay applicable sa lahat ng mga community quarantine status. At ito po applicable din sa lahat ng mga lugar sa ating uh, bansa. Ito po ay simpleng yes or no answer guidance lamang na ituturo sa atin kung ano ang ating mga dapat gawin. Makikita po natin dyan itong mga legend na madidiscuss din natin habang uh, tinatalakay po natin itong ating pag-usap o itong flowchart uh, na ito. Laging ang tanong ng karamihan is Saan ka ba pupunta? So ngayon, uh, ang una pong tanong nga dito na sumunod doon, Are you going to travel outside NCR or province or highly urbanized city? Gusto po nating liwanagin na ito po ay area. Tinatawag natin na itong NCR o ang probinsya o isang highly urbanized city ay isang area. At ang tinatanong dito kung ikaw ba ay lalabas sa lugar mo. Ibig sabihin, kung ikaw ay magta-travel mula sa Makati, for example, hanggang Kalaokan, nasa loob ka ng Metro Manila. So kung ikaw naman ay nasa Bulacan, magta-travel ka sa Baliwag, pupunta na kang Marilaw, yun ay sa loob pa rin isang area. Kaya ang sagot dito, are you going to travel outside this area? Ang sagot dito ay no. So ngayon, kung sa loob ka lang ng area, ang next na katanungan is that, are you an APOR or ikaw ba authorized person outside residence dahil ikaw ay membro ng uh, workforce na permitted to operate na. Kung ang sagot mo doon ay yes, ang next na tanong is your travel, work-related. Kasi alam nyo, kahit pa apor ka, dapat ang lakad mo ay work-related. So, ibig sabihin nun, galing ka sa bahay mo o pupunta sa opisina at pabalik. So, ang sagot ay work-related yan, you are permitted to travel at yan na. Ang pwede mong dalhin, yung company ID mo at yung certificate of uh, employment na nagpapakita at nagpapatunay na ikaw ay isang apor or empleyado. Ngayon, kung hindi naman work-related ang iyong biyahe, pwede ka pa rin lumabas pero dapat ikaw ay pupunta lamang dun sa mga lugar kung saan bibilhin mo yung mga gamit mo na iyong pangailangan. At uh, kung kagaya na nasa GCQ tayo or MGCQ, valid ID is enough. Pero kagaya po sa Cebu City na ngayon ay uh, ECQ at Talisay City na MECQ, kailangan magdala ka ng quarantine pass kung bibili ka ng magamit mo. Yun ay parang kagaya nung dati tayo ng ECQ pa tayo, no? na nagpapatunay na ikaw ay member or uh, a member of the household na pwede mag-avail ng services na ito. Well, for the APOR naman, ang bawat ang tanong isa uh, ikaw ba ay APOR? At ang sagot mo naman ay hindi. Ang next na katanungan doon, ikaw ba ay locally stranded individual or emergency traveler? Ito yung sinasabi natin na importante ang lakad mo. Kung ikaw ay hindi local strand individual or emergency traveler, so pwede ka lang lumabas pero pupuntahan mo lang ha itong lugar na bibili ka ng pangailangan mo within your locality, kagaya na explain ko kanina. At kung ikaw naman ay LSI or emergency traveler, ano ang dapat mong gawin? Alamin mo muna kung ikaw ba ay nasa ECQ o MECQ. Kasi kung hindi ka nasa ECQ, o ikaw ay nasa GCQ, itong kagaya natin ngayon, pwede kang lumabas, ang kailangan mo lang ay ID. Pero within your area only. Kung Metro Manila, Metro Manila lang. Kung probinsya, probinsya lang. At hindi ka dapat magkukuros ng border. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa ECQ or MECQ area, like for example, dito sa Cebu, dahil nga ang uh, Cebu is ECQ area, yung Cebu City, so kung ikaw ay magta-travel from one barangay to another barangay, Within Cebu City, kailangan mo mag-secure ng travel authority. So, yan po ay makukuha natin sa one-stop shop na i-designate ng city and municipality na LGU natin. Doon po ipaprocess yan. And uh, you will be notified kung available ang travel documents mo which are travel authority and medical clearance uh, certificate para makuha mo yun. At yung nagagamitin mo para ikaw ay mag-travel within your area, which is, kagaya na pinag-usapan natin, under ECQ. Ang kailangan, travel authority, medical clearance certificate, at 
yung ating valid na ID. Ngayon, punta naman tayo dun sa sagot sa katanungan na kung ikaw ba ilalabas ng iyong area, ibig sabihin, kung nasa Metro Manila ka, pupunta ka, for example, ng probinsya, o nasa probinsya ka, pupunta ka ng Metro Manila, or one province to another. Yun ang yes na kat- nasagot sa katanungan na ikaw ba ay lalabas dun sa iyong area. Ang next na tanong dun, apor ka ba o hindi? Kung ikaw ay apor, tatanungin, work-related ba ang travel mo? Kung yes, tatanungin din kung ano bang gagamitin mo sa pag-travel mo. Ikaw ba ay sa, uh, sa aeroplano o sa barko? Kasi kung ikaw ay true air and sea travel, kung yes yan, even though ikaw ay apor at uh, hindi mo kailangan ng travel authority, kailangan mag-secure ka pa rin ng medical clearance certificate sa any government accredited medical facilities. Yun ang pakiusap o request ng LL Industry, pati na rin yung LGU na pupuntahan para pandagdag na uh, protocol sa kanila, mas madali para sa pagproseso nila pagdating doon. So ang kailangan mo, magdala ng medical clearance certificate at katunayan na ikaw yung APOR, which is your company ID at certificate of employment. Eh, siyempre, kung hindi ka magta-travel ng Aero C, ibig sabihin nun, by land ka ngayon. So, dahil APOR ka, kailangan mo lang company ID at saka pati certificate of employment. Ngayon, kung hindi ka naman APOR at ikaw ay lalabas nga ng area mo, ang next na tanong is, ikaw ba ay LSI or emergency traveler? So, walang pinakaiba yan dun sa APOR pero hindi naman work-related ang biyahe mo. Doon ka pa rin sa katanungan na kung ikaw ba LSI or emergency traveler. At kung sagot nun ay yes, you have to secure travel authority. At doon sa travel authority na yun, kagaya sinasabi nga natin, sa so one-stop shop, pwede mo siyang i-avail. Gusto ko lang idagdag na, kagaya na binabagit natin, another requirement for the issuance of travel authority ay yung coordination na gagawin ngayon, itong one-stop shop na ito, doon sa LGU na pupuntahan mo. Kailang inform sila at in a way, may go-signal sila sa pagpunta mo. Hindi man nila pwede i-deny yan, pero they could request for delay kung sakaling marami na silang masyadong pinaprocess doon sa kanila na mga LSI. Ngayon, uh, tatravel ka, lalabas ka ng area mo, hindi ka apor, hindi ka rin LSI or emergency traveler, sorry, you are not permitted to travel. Please stay at home. So kung makikita natin, itong kabuuan ng ating flowchart na ito ay uh, napakadaling sundan dahil katanungan lang na ang sagot ay yes or no. At ito nga, guys, sinasabi natin, applicable ito sa lahat ng ECQ, MECQ, GCQ at uh, MGCQ. Lahat ng mga community quarantine status at kahit saan lugar. Sana po ay uh, nakadagdag ito ng kalaman sa inyo at uh, mabigyan ng uh, pagkakataon ng lahat na maintindihan siya at uh, malaman kung ano mo dapat gawin kung ikaw ay dapat lumabas o tindi, at kung lalabas ka, anong dapat mong gawin, at anong dadalhin. Dahil paglabas natin, andyan ang ating mga checkpoint na para uh, kayo ay i-check kung kayo ba ay authorized lumabas, at kung kayo naman ay nasa labas, ano ba ang mga dokumento na titingnan sa inyo upang maging maayos sa inyong paglalakbay. Maraming salamat po, at magandang araw po sa ating lahat. Ang Metro Manila po ay nananatiling nasa General Community Quarantine or GCQ. Now, ang GCQ po ay umiiral sa mga lugar na ito. Sa Luzon, sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Santiago City, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Olongapu City, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Occidental Mindoro, NCR, including the municipality of Pateros. Ang GCQ po sa Visayas ay ang mga probinsya ng Bohol, Cebu Province, Negros Oriental, Siquijor, Mandawi City, at Lapu-Lapu City. Ang GCQ po sa Mindanao ay ang siyudad ng Zamboanga at ang siyudad ng Davao. Ito naman po ang mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ. Sa Luzon, ito po ang mga lugar na MGCQ na. 
Pansinin niyo po na may mga ilang siyudad at probinsya sa Region 2 at 3 na nasa MGCQ na. Simulan po natin sa probinsya ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Baguio City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City, Batanes, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales. Mapapansin niyo po na ang Nueva Ecija, Pampanga, Zambales, Angeles City ay kapwa pong nasa MGCQ. Kasama po ng siyudad ng Lucena. So hindi po lahat ng uh, probinsya sa Region 2 at uh, sa 4A ay nasa M nasa GCQ. Meron pong ilang mga probinsya na nasa MGCQ. Now, ang Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City at Naga City, lahat po yan ay nasa MGCQ. Sa Visayas naman po, ang mga lugar na nasa MGCQ ay Aklan, Antique, Capiz, Gimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City, Bacolod City, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City, Tacloban City. Sa Mindanao, ang mga nasa MGCQ ay Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Isabela City, Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, CDO, Cagayan de Oro, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, North Cotobato, South Cotobato, Sarangani, Sultan Kudarat, Jensan City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan City, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi at Cotobati City. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating New Normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po ang safety protocols. Palagi pa din magugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa isang metro bawat tao. Kailangan din iwasan ng pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag mo na magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa sampung tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, prangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, pangabas, jeep, taxi, aeroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, 
sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo, at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na. Gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo. Grocery at supermarket. Butika. Self-service laundry, food delivery, gasolinahan, banko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon, flower shop, tindahan ng mga luroa. Pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan. Mga bar at mga lugar pang bidyoke. Palaruan. Library at museum. Resort at beach. Mga lugar kung saan tayo nagpapaspa. Masahe. Facial. Waxing. At iba pa. Restaurant. At mga barberia. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali natin madadaig ang COVID-19. At pwede tayo.